Tengo dos JKC News para ofreceros en el día de hoy Con las noticias más destacadas del día Real Madrid-Barça Hoy la verdad que hay mucho, mucho Barça Hay mucha noticia Barça pero bueno, en definitiva es lo más destacado que he podido recoger en el día de hoy En este vídeo vamos a tocar Primeramente, la lesión de Ter Stegen Molestias, mejor dicho, de Marc-André Ter Stegen ¿Podrá jugar el Clásico? Ahí, última hora También os comento que ha habido reunión en el Barça por Jorginho Os comento también que se acabó la cumbre de Griezmann, Barça y Atleti y por último, el rival del Real Madrid, el próximo rival del Real Madrid en Champions, el Shakhtar, totalmente abatido. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News donde os informo de las noticias más destacadas del día Y bueno, pues eh, son dos, son dos vídeos de noticias que quiero grabar en el día de hoy Así que estad atentos, para ello ya sabéis que os podéis suscribir al canal Y por supuesto apoyad los vídeos con un botón de me gusta Vamos a empezar con esa primera noticia Y vamos a hablar sobre eh, las molestias de Marc-André Ter Stegen Ya sabéis que ayer, pues Ter Stegen en un... Duelo dividido con eh, Valde, si mal no voy, pues tuvo unas molestias en el lumbar, en la espalda. De hecho, incluso al finalizar el partido se extendió, pues bueno, se, se tumbó en el césped, por así decirlo, Marc André Ter Stegen, y apuntaba de que pues podría ser una lesión, puede ser un golpe tranquilamente, no tiene por qué ser nada grave. De hecho, hay última hora, señoras y señores, porque evidentemente Ter Stegen es una pieza fundamental a día de hoy en el Barça y bien lo demostró en el día de ayer. Pero la última información es que Marc André Ter Stegen estará 100%... Ante el Inter de Milan Pese a sus molestias de espalda Es decir, se están confirmando que tienen molestias de espalda Y jugará pues prácticamente lesionado Frente al Inter de Milan Que es como una final para el Barça La verdad es que el compromiso de Ter Stegen es eh, indiscutible Y pues veremos si eh, estas molestias no le impiden A ser el Ter Stegen que llevamos viendo esta temporada Donde solamente en Liga ha encajado un solo gol No sé cuántos llevas... 600 y pico de minutos sin encajar ningún gol, la verdad que es mucho mérito de Ter Stegen y ojo también de la defensa del Barça hay que decirlo, pero veremos cómo estará de fino frente al Inter de Milán, la final eh, de Europa del Barça, el partido sí, el partido más importante del Barça se juega esta semana y lo voy a narrar yo aquí en directo venga os comento más eh, cositas tema de eh, Jorginho y el Barça ha habido una reunión de la gente de Jorginho con la directiva del Barça. Y el club le sigue muy de cerca. Al Barça le gusta mucho. Y el club lo está pensando seriamente. ¿Dónde podría ser el próximo fichaje del Barça el próximo verano? Jorginho. Yo, honestamente, bueno, Jorginho, que evidentemente puede jugar en muchas partes del centro del campo... Yo creo que podría jugar como pivote, una especie de relevo de, de Busquets. ¿Qué os parece, Jorginho? A mí me parece que es un jugador incluso, por lo último que consiguió a nivel colectivo, se le sobrevaloró bastante. Incluso recuerdo que había gente que, por títulos, se merecía un balón de oro. Bueno, me parece que Jorginho es un buen jugador, no es malo, no es malo. Pero creo que... Tampoco le pegaría un salto muy cualitativo al Barça en un fichaje en el centro del campo. Yo creo que tendrían que buscar otras opciones, pero ojo. Hay una noticia donde nos revelan prácticamente todos los objetivos del Barça para el próximo verano. Van a tantear muchos nombres, hay muchos jugadores en la órbita. Y en el próximo vídeo os lo voy a comentar. Jordiño, ¿qué os parece a los culés? A mí... Sinceramente, ni Funifa. Seguimos con las eh, noticias. Atención, porque esto ya se ha hecho oficial. Griezmann vuelve a ser jugador del Atlético de Madrid. El internacional francés regresa definitivamente a los colchoneros hasta el 2026. Todo esto al final, Atleti y Barça han cerrado la operación por unos 20 millones de euros. Y ojo, más 4 en variables. El Barça, eso sí, tendría una plusvalía si el Atleti vende a Griezmann por 
más de 40 millones de euros. Se acabó la cumbre de Griezmann, ya sabéis que al principio pues había ese acuerdo con opción de compra obligatoria por 40 millones, el cual el Atleti pues se erigió a esos minutos mínimos para, para acceder a esa compra obligatoria, dejándolo pues bueno, jugando los rastrojos de, de finales de, de partido a final Griezmann estaba siendo absolutamente perjudicado, el Atleti pues también porque Griezmann le podría cundir mucho más y el Barça pues que también estaba perjudicado porque podría perder ese dinero de opción eh, de compra obligatoria, el cual que si en un hipotético caso Griezmann hubiese vuelto al Barça sería un problema muy grueso porque ya sabéis la ficha que tiene Griezmann esto al final pues ha llegado eh, a la conclusión de que las tres partes ganan el Barça se gana evidentemente no seguir con Griezmann en plantilla, no haber un regreso de Griezmann porque también, insisto, a pesar de la gran eh, ficha que, que, que repercute lo, lo que es Griezmann, pues también ha conseguido al menos 20 kilos, 20 kilos por Griezmann el Atleti, pues que por 20 kilos ha vuelto a conseguir a su exjugador el cual pues está contento con ese precio fijado y Griezmann por supuesto porque ya podrá jugar tranquilamente todos los minutos si hace falta. Las tres partes al final salieron ganando. Y luego me gustaría ya poner un poco serio por esta situación, eh, el cual hablaremos un poco del Shakhtar, es el próximo rival de Champions del Real Madrid y vive un estado de shock ahora mismo. Preocupación máxima desde Varsovia con los últimos ataques, ya sabéis con esta guerra y tal. Eh, que no creo entrar mucho más en detalle en este, en este aspecto, pero dicen por ellos mismos que el desayuno ha sido pues prácticamente casi un funeral, ¿no? Eh, comentan que desde que volvieron el ambiente es mucho más serio que de costumbre, se ve cómo afecta esto incluso al equipo. Mañana a las 21 horas se juega el Shakhtar Real Madrid, en el que contarán con el calor de las gradas del estadio del ejército polaco, por las que ya ah, se han vendido 30.000 entradas. Así que pues puede ser que sea un partido eh, pues bueno, pues bueno, con, con, bastante, con bastante gente. Y, y claro, pues esto al final pues sabemos que pues a nivel mental ¿no? no estás metido en el partido. Así que bueno, pues será un partido donde el Real Madrid tiene que ganar, evidentemente. Tiene que ir a ganar, tiene que ir a ganar. Pero el rival, pues para que lo tengamos en cuenta, pues no está tampoco muy metido. Muy metido y es normal. Y eso no vaya que ahí se está viviendo una auténtica pesadilla. En fin, chicos, nos vemos en el próximo JKC News. Está aquí todavía que lo voy a empezar a grabar para subiroslo y comentaros lo más importante en relación... Eh, yo creo que hay mucho Barça aquí, hay mucho Barça, pero también hablaremos de, de las quejas de Rafinha, hablaremos un poco de los fichajes y hablaremos un poco de Iniesta. Cuidado, ¿por qué? Os lo comentaré ahora próximamente, ya sabéis, suscribiros al canal y recordad que esta noche seguiremos jugando al vicio absoluto de FIFA 23, donde ya gracias a esos sobres de Food Champions que al final acabé en rango 5, pues me he hecho un nuevo equipo y quiero ver si os gusta o no. Yo creo que sí. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo y en Twitch, por cierto, JKC Live TV. Hasta luego, chao.